，你是十省官又能怎么样？黄铁锤连全国冠军都不放在眼里，难道还会害怕你吗？我们来看这盘精彩实战，黄铁锤当头炮，十省官把马跳，红的上马，黑的出车，红的出车。黑棋呢，在这里选择了长亭七卒，有意的呢让红棋走过河局。黑棋呢平封马，红棋挺兵制马。走到这儿，两大主流变化：平炮对车，夺马盘河。实战平炮要对，红棋肯定不对，摁住小马。黑棋呢再退一手炮，红棋呢在这里选择了最最激烈、最最毒辣的急进中兵。黑棋呢选择平炮先打一下，然后呢在补后中路。红旗二话不说，继续冲。那黑棋呢？充足，红的上马，黑棋充足，红旗上马。呃，这个急进中兵呢，就是红旗要从中路突破，而黑棋呢，要从红旗的三路线展开一个反击。走到这儿，又来到人生的十字路口。黑棋两大主流变化：据点下二路，贴将马。现在呢，网络上一种变化呀，还有直接出吃这个卒的。实战呢，选择了一种回贴将马。以前呢，认为这招棋不好，这个一度啊，黑棋没人敢走了。但是呢，有了这个人工智能之后，又重新开抓开发出、挖掘出这路变化。红棋往下冲，黑棋上马。哎，你要是平车来吃炮，那人家有个重炮打，所以说呢，只能放弃底象了，退局回来。那黑棋呢，搞你对象，来一将，补一手士，然后呢，马跳进来。以后呢，可以平边炮，可以下底车。那红旗呢，就平车腰对，黑棋也只能对掉，红旗打掉。走到这儿，黑棋的正招啊，都是走这个炮二平八，将这个炮拦住。他呢是选择了往下充足，那红旗高炮，黑棋呢再把炮平过来。以后呢，准备啊快速亮车。再一个呢，你这个卧槽的时候。出马卧槽的时候，他可以退炮守住。还有一个呢，他以后啊下卒平卒，这个就不得了了。以后这个马一跳啊，马炮卒都要杀人了。那红旗呢也不跳马了，赶快呀，快速开出法拉利。黑棋呢平卒。下一招我就说了，他这个往这一卡，这个马一跳，立马就是杀棋。红旗呢人多打人少，赶快呀，流氓战术给你对。黑棋不对，把卒平开。红旗呢，平过来再捉他，那这个小卒都到这儿了，那不舍得白白的给掉啊，多他个零件，扒掉一层底铺，哎，虽然说少个子，但是呢，破了你视线，吃掉。黑棋呢也并没有选择出车抓马，他也是赶快勾车，准备啊，快速把这个车投入战斗。红旗飞象，象一下炮，给你个马吃，你敢打吗？你打，我这门一炮轰死你，他只能退一手。那红旗呢？选择定马。你要是用炮来顶吧，那你这个炮又被牵制在这儿了，又动不了。他选择了用士来顶住。红旗呢，在这里啊，他应该呀、啊、考虑啊高炮打马，以后呢一个一个平中闪身，在平局捉双就得子了。他是选择了这样来打，来一将，然后呢高炮打马，那小马回不去，他就跳进来。红旗呢，在平局捉，这样呢就大费周折了，拖泥带水。黑棋抓马，红旗一看我的马可以逃啊，你的马往哪逃？让他退炮再打，继续骚扰你。你马上去之后，他还有这个近敌将军的这种手段。那红旗呢，把马回来，非要吃死你。那这小马呢，实在是保不住了，他就高炮，准备打兵。那红旗呢，平炮。哎，不着急，不着急，吃你这个马，再吃一下你的炮，将你的子力啊都给你赶回去，然后呢再来一将，很尴尬呀，不敢飞象，飞象的话挂一将就只能弃局啃了，只能把这个马跳出来，那他呢先把小马一吃，黑棋呢就赶快把这个兵打掉，红旗呢下底吃象，要一招毙命，黑棋只能退回去守住，红旗呢把炮一高。这样呢，全面控盘，中路控住不会动，炮被牵制住底线不能动，高起来了你这个炮也架不了中，这个车呢也不敢动，动的话挂一将又要命，这无子可动了，黑棋呢就选择了一手平炮
，那红旗呢退居桌台一下，黑旗呢选择出老将，这样呢马保住，那红旗呢就回马，强行给你交换，你给我踩了，我给你吃了，吃完之后我还要杀士要你的命，还要叫臭，那他不敢交换，选择高炮绊住马腿，红旗进炮，还是要吃，黑旗只能退一手炮，形成一个担子炮。那红旗这时候再进敌吃下，你这个时候就不好意思再退炮守了呀，要不然把炮吃了。那他就选择了进军，对着吃。红旗呢来一将，黑旗上来。红旗这个时候啊，他应该呀走一手回马，下一招这个跳一将就要了命，也就赢了。他呢没有，他呢是选择了一手啊。炮平气，他误以为这样一打也赢了，哎，那人家呢？恰好你这不绊马腿了，把这个马吃了，保住这个了。那红旗在后火也没用了，只能是先吃掉，踩掉。现在人家吃着炮呢，他先把炮退回来，这样呢，这个马被牵制住，下一招就有一个退将炮中式的手段。黑旗呢，先站住中路，红旗呢，选择了一手退居。以后啊，可以这样来。黑旗呢，赶快呀，上个士，准备老将进中。红旗呢，打一下这个小马。黑旗呢，把小马上来。这样呢，你现在呀，啥也抽不着呢，还。你要是高居捉马，他就进老将。那红旗呢，就选择居四进三。你进老将，我一将从后边拉住你。黑旗呢，进马。红旗各中一将后居。那黑旗只能平居。平完居之后，红旗呢，再来一个退居捉双。那你黑棋吃不动他，狙一走丢马了，他就选择了呀，先进马。这样呢，你不敢吃狙啊，你一吃狙，这边卧槽是一个杀棋。那红旗呢，就先把这个马跳出来，给老将留个后门。黑棋呢就进狙，那红旗呢把象一落，让你这个小马定位。黑棋呢卧一将，那红旗出帅就完了。你现在这个局被牵住，这个马呢被夹住，就有一个单炮，孤炮难鸣。他选择来一手平炮，下一招准备一将，然后呢把炮给你对掉，这个局呢就解放了。那红旗呢平局，捉他一下，他再把炮平开。你要是退局来捉死这个马，他呀就可以来一将，这样呢你只能上来，然后呢他再退炮，你吃掉马。他、啊、闪一将，那这样呢？你还得送个炮给他吃，吃完之后他还要闪你。这样红旗啊是没有便宜的，所以说呢他再拦。这次呢他平到这打马，那红旗顺势马一跳，又踩住你的车。黑旗呢退车，哎，那红旗呢又抢个先手，进马又一踩，黑旗又点进来。红旗呢，就来一将，再来一将，然后啊，也搞你的对象，把象吃掉，吃住炮，吃住炮。你这个炮呢，你怎么躲呢？你要是搁一将，那他又可以回马，踩你的车，以后呢，退车捉你的炮。你这个车呢，还是要遭到利用。哎呀，干脆啊，也不要这个炮了，这个车被拉住实在太痛苦了，啊，进老将。那红旗呢？再把炮一吃，得子了。他呢就把士一吃，下一招一将要抽你这个炮。红旗呢平局保住，黑旗呢来一将，然后呢回马。下一招马四进二，这就是一个杀棋。红旗退马，将马腿绊住，啊来一将，将了几下，过过瘾。然后呢，把车退回来，防止你过兵。下一招啊，还有一个车战内这种杀招。那红旗呢，就赶快退车回来，捉一下这个马。黑旗呢，把马绊进来。下一招，一将，一将。那红旗呢，就高炮。黑旗呢，在赵头将可以垫炮了。还有选择定居将，再将，将几下，过完瘾之后
选择进马，下一招准备退马，这样来。那红旗呢，又退一步，守路，黑棋又将，然后呢，平车要吃象，哎，你这个象飞到中间，那你拦住车了，这边还吃着马呢。那红旗呢，这个时候啊，选择一将，这边出不来呀，只能出到这儿来，然后呢，再一将，黑棋傻眼了，为啥呢呀？车没了，只能落势。平移将，只能再上势，然后呢，平将抽车，那这样车没了，该投降了吧？他呢，还不甘心投降，觉得还可以抢救一下，那那那把一吃，他一踩，红旗呢就只管上马了，黑旗呢要想独拱边卒，红旗呢立马踩住势也不让你过，那那选择回马。红旗呢，就把这个底库一扒，问你投降不投降？你再不投降，我再把你这个底库扒了，那不能让人家最后弄个剃个光头啊，那就赶快投资认负了。